Voilà, c'est terminé. L'heure de la rentrée a sonné. Et pour beaucoup, après la pause, une question se pose. Comment rentrer dans la rentrée Pas facile de reprendre le fil, les coups de fil. D'ailleurs, pour le coup, il y a plusieurs profils. Il y a ceux qui rentrent bien avant ou juste à temps sur le fil. Ceux qui d'emblée sont à fond ou font durer le plaisir. Ceux enfin qui ont le sourire et ceux nombreux qui font crise mine. Et alors là, j'ai remarqué, ça se voit. Ah si, si, ça se voit, ça s'entend, ça tend. Ce qui les chagrine la plupart du temps, c'est le côté répétitif de la reprise. Il faut reprendre le rythme. C'est la même rengaine. Métro, boulot, dodo. Bref, c'est la routine. Voilà ce qui mine. Or, c'est là qu'il y a méprise. La routine n'est pas répétition. Non. D'ailleurs, la reprise et non la répétition, selon la première traduction, est l'un des textes célèbres du philosophe Kierkegaard qui s'interroge sur une reprise bien précise. Dans notre registre, mais vous verrez où je veux en venir. Celle du sentiment amoureux. Et par reprise, il n'entend pas la reproduction de ce qui a été et a échoué. Bon, ce serait ballot. Il pense à la renaissance, au renouveau. Car la reprise a ceci de paradoxal qu'elle unit dans un même temps ce qui a été, le même, et ce qui sera, le nouveau, l'autre. Et c'est vrai, songez au cinéma. La reprise d'un rôle n'est pas répétition stricto sensu, mais création nouvelle, plus ou moins fidèle. Songez aussi à la vie active. Qui dit reprise d'une entreprise, par exemple, ne dit pas récidive. Sinon, c'en est fini. On se plante. Et dans un champ plus bucolique, justement, songez à la reprise d'une plante. Ça repousse, son regain, sa nouvelle vie. Aussi, une reprise, quel qu'en soit le registre, implique tout à la fois de la continuité et de la nouveauté. Reprendre sous-tend un nouveau départ. À ce titre, la reprise professionnelle annuelle ne déroge pas à la règle. Elle implique tout à la fois du même et de l'autre, du nouveau, des nouveautés, qui plus est par ces temps mouvementés où les crises s'en suivent et les changements fourmillent. Pas facile d'être en prise. Point positif, voilà qui pousse d'autant plus à se saisir de la reprise comme expérience du présent, présent, ouverte sur l'avenir plutôt que sur le passé. Ce qui d'ailleurs implique une vision plus attractive du travail, moins processuelle, qui s'enchaîne, se répète, une vision aussi plus actuelle, dans un monde où le travail est moins le déroulé de process préétablis que le succès de tentatives, d'ajustements, d'adaptations, d'apprentissage, dans un monde où le travail est moins reproduction que création, entreprise, par laquelle l'individu n'a de cesse de naître de nouveau pour être en prise. Voilà ce qu'est par essence une reprise, un appel à l'existence au présent. Aussi, pour bien rentrer dans la rentrée, être présent, je vous invite, après la récréation, à faire de votre reprise, non pas une répétition, mais une recréation. Autrement dit, je vous souhaite, après la récréation, une belle recréation.